पाकिस्तान कुदरती दौलत से माला माल है और पाकिस्तान में ऐसे कीमती पत्थर निकलते हैं जो जेवरात में इस्तेमाल होते हैं और जो सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी बहुत ज़्यादा इनकी मांग है और लोग बहुत पसंद से पहनते भी हैं आइए मेरे साथ इस टाइम कुछ दुकानदार मौजूद हैं मैं इनसे बात करती हूँ और पाकिस्तान में मौजूद जो कीमती पत्थर हैं और जो कीमती जेम्स और स्टोर हैं उनके हवाले से जानने की कोशिश करते हैं असल सर क्या नाम है इमरान यूसुफ नाम है मेरा सर मुझे बताइएगा कि आप इस शेब, इस शोबे से कब से मुंसलिक हैं? तकरीबन 20 साल से 20 साल से तो आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से कीमती पत्थर हैं जो निकाले जाते हैं इसमें कोई शक नहीं जितना खूबसूरत हमारा मुल्क है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरती इनके पहाड़ों के अंदर पत्थरों की शक्ल में मौजूद है पाकिस्तान में ज़्यादा फेमस जो है वो एमरल्ड है टोपैज है हमारे पास रूबी शायद दुनिया का दूसरा बड़ा डिपॉजिट होगा एलमिनियम ऑक्साइड का एक्वामेरिन का बहुत बड़ा डिपॉजिट है हमारे पास मतलब हर किस्म का स्टोन है यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में है कुछ कम क्वांटिटी में है एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ख्याल भी है कई लोग एनालिसिस ऐसे कर रहे हैं कि शायद वर्ल्ड का 35 परसेंट पाकिस्तान में है मिनरल्स अब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म है यहाँ पे सबसे टॉप क्वालिटी में जो एमरल्ड निकल रहा है उसके बाद पैरीडोट आ रहा है और बहुत सारे कुछ कम क्वांटिटी में है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी में भी है सर कौन से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में जहां पर ये पत्थर निकाले जाते हैं ज्यादा तादाद में पाकिस्तान में गिलगित बल्तिसान का एरिया है कागान नारान वैली है फिर उसके बाद बलोचिस्तान का कुछ एरिया है कुछ नहीं काफ़ी अभी कुछ डिस्कवर हुए हैं कुछ रहते हैं सवाद का जो सब वर्ल्ड फेमस है इस टाइम हंजा वैली वही गिलगित बल्तिसान में आ जाता है और दूसरा फिर हमारे साथ जो कश्मीर है कश्मीर के एरिए में भी बहुत आ, मतलब तुरमलिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में बहुत बड़े डिपॉजिट हैं उसके तो ये जो हमारे एक दो चेंज तीन चेंज आ रही हैं कराक्रम हमालिया और आ, तो इनके जो फुट हैं माउंटेन जो फुट हैं ये बिल्कुल भरे हुए हैं मिनरल से तो बताए कि पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से ये एक्सपोर्ट करते हैं आ, उसमें तो सबसे बड़ा जो इंटरेस्टेड है हमारे मुल्क में वो हमारा पड़ोसी मुल्क है आ, बिल्कुल इसके अलावा थाईलैंड है आ, अमेरिका है बदकस्मती से हमारे वॉर एंड टेररिज्म की वजह से ऐसे हालात हो गए हैं कि अभी कुछ हमारे बायर जो हैं वो ये आने से और सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट रखता है इस टाइम जर्मनी की मार्केट मतलब जर्मन लोग हैं क्योंकि उनके फेवरेट कुछ स्टोन यहाँ पर बहुत अच्छी क्वान्टिटी में और बड़ी अच्छी क्वालिटी में निकल रहे हैं तो अभी भी इस एग्जीबिशन में कुछ वो ख़ुद तो नहीं आए लेकिन उनके कोई डीलर यहाँ हजरात मौजूद हैं जो अभी हमारे रबते में हैं तो हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तान के ये हालात ठीक हों तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम कर सकें सामाज जी उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है और तकरीबन पाकिस्तान के ऐसे जो पहाड़ी सिलसिले हैं तीन मेगा पहाड़ी सिलसिले हैं उनमें वो इस तरह के कुदरती वसाइल से भरे हुए हैं और खुदा की नमत ऐसी है कि तमाम दुनिया की नज़र व पाकिस्तान पर इसलिए इन्हीं पत्थरों की वजह से और ये पत्थर पूरी दुनिया में ही अपनी अलग पहचान रखते हैं आगे मैं मज़ीद कुछ और दुकानदारों से बात करूँगी और इन्हीं पत्थरों के हवाले से हमारे मज़हब में जो इन पत्थरों की अहमियत है इनके हवाले से भी जानने की कोशिश करूँगी और आगे मज़ीद कुछ खातन से बात करूँगी और ज्वेलरी के हवाले से उनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है मैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करूँगी हमारे साथ रहेगा नाजरन पाकिस्तान का इलाका गिलगित बल्तिसान कुदरती वसाइल से माला माल है और हज़ारों नायाब किस्म के पत्थर और जेम्स वहाँ से निकाले जाते हैं यहाँ पर मेरे साथ कुछ और दुकानदार हजरात मौजूद हैं मैं इनसे बात करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी ये पाकिस्तान में ये पत्थर कहाँ कहाँ से निकाले जाते हैं सर क्या नाम है जरमस खान से कर दो सर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में किन किन इलाकों से कीमती पत्थर निकाले जाते हैं ये गिलगित बल्दिस्तान है जो हमालिया कराक्रम हिंदुकश के बीच में रहते हैं तो गिलगित बल्दिस्तान तो उसमें शिगर वैली है तिस्तुन दासो और उससे आगे आप आ जाएगा तो शिगर से नीचे रोंदू वैली आता है जिसमें बुलाची शिंग शमाचू ड्रोट और उससे आगे जाएगा गिलगित के तरफ तो हरामोश माउंटेन है वहाँ सस्ती सयारी जहाँ आपने गया होगा सर सरसबर शादाब इलाका है रकापोशी उसके बैक साइड पे है तो इसी तरह आप फिर चिमर फकुर जाएगा नगर नगर से तो ये खलतारो है नगर और हरामोश के दरमियान में ये सारे पहाड़ अल्लाह के खजानों से माल माल हैं वहाँ के लोग सिर्फ ही सिर्फ उनका कोई काम नहीं है सिर्फ ये एक को अमरीन निकालते हैं टोपास निकालते हैं ये बेच अपना गुजारा करते हैं उनका कोई और कोई जरिया नहीं है न रोड है ना बिजली है ना पानी है ना रोटी है इसी से गुजारा करते हैं हम यहाँ तक पहुँचे ठीक 
ने सर मुझे बताएगा कि एक पत्थर को तराशने में उसको खोद कर निकालने में कितना वक्त दरकार होता है बहुत वक्त बेचारे लोग काम करते हैं महीना महीना दो दो महीना नहीं भी निकलते हैं जब निकलते हैं तो फिर उनका जो दो महीना तीन महीना गुजारा है उसका गुजारा हो जाता है जब निकालने के बाद ये उसका रफ है जब ये निकलते हैं निकलने के बाद उसको तराशते हैं तो उसके बाद ये ये चीज़ बनता है ये ये एक्वामरीन ये कटिंग करने के बाद है ये ये तोपास है ये शिगर से निकला है ये बुलाची शंगोस शिगर हरामोश और इन एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है सर मुझे बताइएगा कि असल और नकल की पहचान किस तरह होती है? जी हाँ आ, असल जो है वो वजन में भी पता चलता है फिर लेबार्ट्री टेस्ट होता है लेबार्ट्री करते हैं तो पता चलता है कि ये नकल है तो लोग नकल बेचते हैं हम इधर असल भी रखा है कट भी रखा है और नेचुरल भी रखा है क्या क्यों लोगों को पता चले एतम हो जाए अगर आम आदमी खरीदने जाए किसी भी ज्वेलर की शॉप पर तो वो कोई पत्थर दिखा दे तो उसकी वो आम आदमी किस तरह पहचान कर सकते हैं? नहीं आम, आम आदमी तो बेचारा नहीं पहचान सकते हैं ये तो रियली वो लोग सच बोलना चाहिए तो हमारा काम है सच बोलना हलाल खाना इलम हासिल करना मुझे बताइएगा कि क्या इन पत्थरों का मजहबी अगर मजहबी अंदाज में देखें तो क्या ये पत्थर बाकी सितारों पर असर रखते हैं? जी 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 देखो कीमत ही बात की आपने आदमी बारह महीने है ना बारह महीने में आप पैदा होते हैं तो आपका कौन सा महीने में पैदा हो गया तो हमारे पास इधर मोबाइल में भी है वो बैनर में भी लिखा हुआ है कि अगस्त में पैदा हो गया कौन सा पत्थर है जनवरी में कौन सा पत्थर है क्योंकि इंसान चार दाँत से बना गया पांच ऊपर से अमर हैं तो जिस दांत की कमी हो वो पत्थर पहनते हैं तो बराबर हो जाता है मेंटेन हो ये डॉक्टर का उसूल है इससे सेहत पर भी असर होता है क्यों नहीं वो मसलन अभी ब्लड प्रेशर है आप एपिडोट पहनेगा तो उसमें आप ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा मेंटेन हो जाएगा ठीक है तो सबसे ज़्यादा जो मुबारक पत्थर है वो कौन सा सबसे तो कुरान में लिखा है वलोलो मरजान ये लिखा है ये समंदर में होता है और याकूत है फिरोजा है और अकीक है सर हमसे बात करके बहुत खुशी हुई है आपके लिए एक थैंक यू सो मच मुझे एक तोहफा भी मिल गया है गिलगित बल्तिसान की जानब से आपने एडवर्टाइज किया सब कुछ किया हम एक नगीना आपको देंगे तो क्या फर्क पड़ता है ये भाई साहब को देने हैं एक भाई साहब को ये आप लोग पहनेंगे जरूर गिलगित बल्दिस्तान का याद करेंगे बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया आपका इन्होंने भी बहुत खूबसूरत तोहफे भी दिए हैं और दो नगीने दिए हैं अनमोल और बहुत खुशी हुई इनके इनसे बात करके और इन्होंने हमें बहुत नायाब बातें बताई कि जिन पत्थरों का सितारा पर बहुत गहरा असर होता है और अगर आपको कोई बीमारी लाक है तो ये सितारे के हिसाब से अगर आप पत्थर पहनेंगे तो कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि आपकी वो तमाम मुश्किल और बीमारियाँ दूर हो जाएंगी और आप सेहत याब हो जाएंगी क्योंकि पत्थरों का हमारे सेहत पर बहुत असर होता है और इन्होंने नकल और असल की पहचान को भी बताया है कि किस तरह आप असल और नकल पत्थर की पहचान कर सकते हैं और इन्होंने खूबसूरत यहाँ पर गिरगित बल्स्तान के जोड़ी के जो यहाँ पर नुमाइश भी लगाई हुई है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह खूबसूरत जेवरात को उन्होंने सजाया हुआ है और कीमती पत्थर से यहाँ पर तराशे गए हैं ये सारी हैंडमेड ज्वेलरी है जो गिरगित बल्स्तान के लोग बहुत शौक से पहनते हैं आगे मैं मजीद कुछ खातन से बात करूँगी और ज्वेलरी के हवाले से उनकी क्या राय है और वो किस तरह ज्वेलरी पहनना पसंद करती है उनसे बात करके उनकी राय जानने की कोशिश करूँगी हमारे साथ रहिए